Bon matin, chers frères, chers sœurs, jeunes et vieux. Quelle joie de pouvoir porter la parole une dernière fois cette semaine. Donc les enfants, vous êtes un peu habitués, même à, maintenant vous connaissez là, le, la manière de faire, vous connaissez le concept. Donc je compte sur vous pour participer une dernière fois avec moi ce matin. Donc encore une fois, ouvrez grand vos oreilles et n'hésitez pas à répondre avec moi. Et D'ailleurs, peut-être juste en profiter pour vous dire, les enfants, j'ai particulièrement apprécié votre participation cette semaine. Euh, je veux vous féliciter pour ça. Je n'avais pas vraiment d'attente, mais si j'en avais eu, vous les auriez surpassés, c'est sûr. Fait que vraiment, félicitations. On termine ça en beauté ce matin ensemble. Est-ce que, euh, comment dire ça, peut-être que vous dites, ben là, la prière du Notre-Père est terminée, n'est-ce pas? Hein? On, a, on a vu en, hier ensemble, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc, on a déjà tout vu ça. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Euh, ben là, ça, c'était tout inclus. Là, dans... <rire> ah oui, amen, c'est ça, exactement. Parce que sinon, Jésus introduisait rien de nouveau à sa prière. Il n'y avait pas de nouveaux éléments que Jésus nous, nous apprenait à prier. Fait que de quoi est-ce qu'on aurait pu parler? Hein? Qu'est-ce que je fais là, moi, ce matin? Fait que c'est ça, on va parler du fameux « Amen hein? ». Vous avez sûrement remarqué, Jésus termine cette prière par un mot assez connu hein, habituellement. Si vous êtes dans les églises depuis moins de vraiment longtemps, vous avez déjà entendu ce mot, probablement utilisé ce mot à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'il y a un enfant qui pourrait me dire pourquoi est-ce qu'on dit « Amen » à la fin d'une prière? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? Andrew? OK. Merci d'accomplir ma prière. Pas tout à fait. Ça, ça peut vouloir effectivement exprimer notre reconnaissance à Dieu, mais ce n'est pas le, le premier sens du mot « Amen ». Quoi d'autre? Euh, n'importe qui. Allez-y. OK. Oui, ta prière est juste. OK. Je suis d'accord avec toi. OK. Intéressant. Ici, on avait une réponse? « Qu'il en soit ainsi ». OK. Hey, il y a des gens qui connaissent les affaires. Fait que si vous le connaissez, j'ai fini, c'est correct, vous le savez déjà. <rire> non. Euh, effectivement, on va regarder ensemble un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Euh, mais moi, quand j'étais jeune, quand j'avais votre âge, plus ou moins, les enfants, je, honnêtement, je pensais que « Amen », c'était un genre de code. Euh, à, à la fin de la prière, pour indiquer à Dieu qu'on aurait comme terminé la prière. Hein, fait qu'on dit « Amen », ça veut dire « J'ai terminé, tu n'es plus obligé de m'écouter, tu peux passer à autre chose ». Euh, un peu comme on fait quand on parle au walkie-talkie, souvent on ne peut pas parler les deux en même temps, sinon ça, ça s'est brouillé et on n'entend rien. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on fait? Je parle, bla, 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 bla. OK, terminé à toi. Puis là, l'autre personne sait que c'est à son tour de parler, puis là, il n'y aura pas de, de confusion. Fait que je me disais quand j'étais petit, la prière, peut-être c'est ce genre de code-là qui indique à Dieu ou aux autres que j'ai terminé de prier. Pour les plus vieux, ce serait peut-être l'équivalent du fameux, fameux patois de Claude Poirier. Qu'est-ce qu'il dit, Claude Poirier? 10-4. Dix quatre. <rire> hein? fait que ça, ça veut dire, c'est fini, j'ai terminé, c'est à ton tour. Donc, les enfants, est-ce que c'est pour ça qu'on dit « Amen » à la fin d'une prière? Est-ce que c'est pour signaler à Dieu ou aux autres qu'on a terminé de prier? C'est un genre de code comme ça? Non, c'est pas pour ça qu'on dit « Amen » à la fin d'une prière. Sinon, peut-être qu'on pourrait penser que « Amen », c'est une sorte de formule magique hein, qui, qui permet à Dieu d'exaucer la prière. Parce que sinon, peut-être qu'il ne la recevrait pas, cette prière-là. Un peu de la même manière que si j'oublie de peser « envoyer ». Après avoir écrit un courriel ou un texto, ça ne sert à rien. Hein, tu peux avoir écrit le plus beau courriel, le plus beau texto. Tant que tu ne pèses pas « envoyer », personne ne le reçoit. C'est complètement inefficace, ça ne sert à rien. Donc, si c'est ça que ça veut dire « Amen », on comprend que c'est extrêmement important de ne pas l'oublier à la fin d'une prière. <rire> Parce que évidemment, sinon, ben, ça ne sert à rien, on prie pour rien. Donc, les enfants, est-ce que « Amen », c'est une sorte de formule magique, un peu comme « abracadabra ». Non plus, ce n'est pas ça que ça veut dire « Amen ». Vous savez, parfois, on fait les choses un peu par habitude. On est tout en danger de faire les choses d'une manière routinière, sans finalement se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ça. Hein? Et sans savoir exactement pourquoi est-ce qu'on le fait, tout le monde le fait, fait que je le fais aussi, puis on embarque comme ça dans, dans la routine. Donc ce matin, j'aimerais simplement qu'on réfléchisse ensemble à la signification du mot « Amen ». Pourquoi Jésus nous enseigne à terminer notre prière comme ça? Parce que ce n'est pas juste un hasard, ce n'est pas juste pour la tradition ou pour la forme, 
Il y a un but à ça ici. Il faut premièrement euh, réaliser que le mot « amen », ce n'est pas un mot français. Ça a été francisé. Mais en vrai, le mot « amen » est une translittération et pas une traduction de l'original. Hein? On voit que c'est un mot qui est souvent utilisé dans le Nouveau Testament, mais pourtant, ce n'est pas un mot grec non plus. « Amen », c'est un mot hébreu, exactement. Hébreu. Et ce qui est intéressant, c'est que les spécialistes du langage nous disent que « amen » est un des seuls mots qui soit présent dans presque toutes les langues du monde. Très, très, très peu de mots font partie de cette catégorie-là. « Amen » en fait partie. Et dans, présent dans toutes les langues du monde, tout en gardant le même sens. Ça, c'est encore plus rare au niveau des linguistes et des spécialistes du langage. On sait que c'est passé de l'hébreu à toutes sortes de langues, au grec, au latin, et dans presque toutes les langues connues aujourd'hui. En vrai, c'est un des mots les plus universels. C'est spécial quand même. Hein? Très peu de mots euh, font partie comme ça de tous les langages. Mais maintenant, voici un peu les significations du mot « amen » en français. Si on avait voulu le traduire, comment est-ce qu'on aurait dû ou pu le traduire en français? Il y a différentes manières. On aurait pu le traduire par « en vérité ». On aurait pu le traduire par « véritablement »,« assurément »,« sincèrement » ou « ainsi soit-il » ou « qu'il en soit ainsi », comme la, la dame ici l'a mentionné tantôt. Donc, quand même un, un, un champ sémantique assez large, plusieurs manières de le traduire. Mais finalement, si on veut comprendre, si on veut résumer le sens, c'est un mot qui peut vouloir affirmer une vérité ou demander un accomplissement. Donc, on va regarder ensemble les, les, les deux manières qu'on peut l'utiliser tantôt, mais ça peut vouloir affirmer une vérité ou demander un accomplissement. Donc, dans le cas qui nous intéresse ce matin, dans le cas d'une prière, lorsqu'on dit « Amen » à la fin, c'est qu'on est en train de dire à Dieu « que tout ce dont je viens de prier s'accomplisse, que ça devienne réalité, que ça devienne véritablement euh, concret, accessible, hein, que, que ça devienne réalité. Mais ce n'est pas tout, comme je disais, parce qu'il y a d'autres manières qu'on peut utiliser le mot « amen ». Pas juste « après une prière hein, ». Habituellement, c'est comme ça qu'on l'entend, c'est comme ça qu'on l'utilise le plus souvent, mais il y a d'autres manières de faire. Par exemple, on peut aussi l'utiliser après avoir lu un passage biblique ou après avoir entendu quelqu'un faire une déclaration vraie où il a affirmé une vérité importante. On entend ça des fois dans les églises, quelqu'un va dire « Amen, c'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai, c'est véritablement ça, qu'il en soit ainsi. » Par exemple, on lit dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 36, et dans le contexte ici, c'est David qui écrit un genre de chant de réjouissance puisqu'il a ramené l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, il va terminer ce, ce chant en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. » Et que tout le peuple dise « Amen, louez l'Éternel. » Que tout le peuple dise « C'est vrai, qu'il en soit ainsi, que ça s'accomplisse, hein, que le Dieu d'Israël soit béni d'éternité en éternité. » Donc, c'est une manière qu'on peut l'utiliser. Mais on a aussi des exemples, par exemple, où le mot « Amen » est dit avant un enseignement important. Pour encourager les gens, porte attention à ce qui va être dit. Et Jésus faisait ça quand même assez souvent durant son ministère. Je vous donne un exemple ici en Jean 6, 47, où Jésus va dire « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et là, peut-être vous dites « Mais Mathieu, tu t'es trompé de, de verset. Ce de, n'est de, pas, 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 bon, pas la bonne slide de PowerPoint. Il n'y a pas le mot « Amen » dedans. Non. Si on prenait le temps... Dans nos versions francophones, ça n'apparaît pas toujours. Mais dans le texte grec, on lit « Amen, Amen ». En vérité, en vérité, véritablement, véritablement, je vous le dis, celui qui croit en moi euh, a la vie éternelle. Donc, c'est pour mettre l'emphase, pour marquer quelque chose de particulièrement important, de particulièrement vrai. Donc, c'est une fois, encore une fois, une manière de déclarer ici, de, de mettre l'emphase sur quelque chose. Et quand Jésus fait ça, et comme j'ai dit, il le fait quand même assez souvent, durant son ministère, c'était parce qu'il désirait que les gens puissent écouter son message attentivement et qu'ils puissent considérer, qu'ils puissent répondre positivement à l'offre ou à l'enseignement qui leur était donné. Donc, comme on vient de voir ensemble, le mot « amen », ce n'est pas une formule, ce n'est pas un code magique, là, mais c'est une manière par laquelle un croyant peut déclarer ou peut demander quelque chose. Ou une manière par laquelle un croyant est capable de s'associer ou d'approuver une demande ou une requête ou de, de discerner ou d'affirmer une vérité. Quelque part, le mot « amen », c'est une expression de foi. 
Intéressant, gardez ça en tête. C'est une expression de foi. Puisque je crois et j'accepte ce que Dieu dit des choses. Je vais accepter sa parole et dire c'est véritablement vrai. C'est véritablement bon, c'est véritablement important. Et quelque part, ça nous aide à dire que je crois, que j'affirme que Dieu est capable d'exaucer ce que je lui demande. On s'adresse à un Dieu tout puissant. Lorsqu'on dit « Amen » à la fin de nos prières, c'est qu'on croit que ces requêtes qu'on lui présente ne sont pas juste entendues, mais qu'elles vont être répondues. Qu'il en soit fait selon ce que je te demande. C'est un des sens ici. Après tout, la prière elle-même est une expression de notre foi en Dieu. Une expression de notre, de, de notre foi en ses promesses, en sa fidélité, en sa capacité d'agir. On l'a vu hier, c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. On ne prie pas un petit être impotent qui aimerait tellement être capable de faire les choses, mais il n'est pas toujours capable. On prie à celui qui règne, qui est souverain, qui, qui a le contrôle absolu sur tout ce qui existe dans cet univers. Donc, quand on dit « Amen » à la fin de notre prière ou de la prière d'un autre, on est en train de demander au Dieu tout puissant qu'il en soit fait selon notre demande. D'où l'importance de prier intelligemment. Alors, on a vu cette semaine les prières ou les exemples ou les, le modèle que Jésus nous donne. Il ne prie pas pour n'importe quoi. Il va rechercher les promesses de Dieu. Il va essayer de, 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 de prier selon ce que Dieu s'est déjà engagé, de répondre, afin d'avoir la, la, la réponse dont il veut. Ou sinon, même, on peut dire « Amen » à la fin de la prière d'un autre. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit « Amen » à la prière d'un autre? On est en train de s'accorder, exactement. On est en train de joindre notre voix à ce qui a été demandé, à ce qui a été prié. On est en train de mettre notre appui devant le trône de la grâce pour se joindre à la voix de notre frère et de notre soeur. Donc, c'est une dimension qui est extrêmement importante dans la prière communautaire. De savoir que quand je prie, d'autres plaident avec moi. Je ne suis pas seul. Il y a quelque chose là-dedans qui est très important. Et même, je dirais, c'est ce qui fait que la prière communautaire est aussi intéressante. C'est que tous ensemble, on peut s'unir autour du trône de la grâce de Dieu et plaider d'un seul cœur. Je vous rappelle, la prière de notre Père, comme on l'a vu cette semaine, est une prière qui est profondément communautaire, collective. Ce n'est pas moi tout seul qui prie, c'est euh, Jésus nous le présente comme quelque chose qu'on devrait prier ensemble. C'est au nous. Ce serait bizarre de prier tout seul à ma chambre au nous. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas le faire, mais ça serait étrange. Donc, Jésus est en train de nous montrer, pas juste l'importance de la prière, mais l'importance de la prière entre croyants, entre disciples de Jésus. Donc, quand on prie en groupe, chaque personne n'a pas besoin de prier pour la même requête. Hein, des fois, j'ai vu ça dans des réunions de prière où il y a des fois des, des listes de requêtes qui sont là. Et là, mettons, quelqu'un prie pour la première, et là, la deuxième personne prie pour la première, la troisième personne prie pour la première, et, et, et c'est pas mal. C est, c est, je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Mais quand je joins mon Amen à la prière de mon frère et de ma soeur, je suis en train de me joindre à sa prière. Je suis en train de prier par sa prière. Comprenez-vous? Où je n'ai pas besoin de répéter dans mes mots la même demande. J'ai déjà prié avec lui pour cette demande-là. Je suis en train de joindre ma voix à la sienne. Littéralement, je plaide pour la même chose qu'elle. Donc, un grand bienfait, finalement, pour les chrétiens de prier ensemble. Et même Jésus nous donne une promesse reliée à ça. Vous vous rappelez, il va dire, « Lorsque deux et trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il y a quelque chose dans la prière communautaire où Dieu se plaît à voir ses enfants s'accorder ensemble et prier, plaider pour une même chose, plutôt que de juste faire nos choses indépendamment. Non, non, on va se mettre d'accord. C'est tellement facile de faire nos choses chacun de notre côté, mais Dieu nous appelle à vivre en communauté, en, en corps, comme ça. Pour conclure, j'aimerais juste dire, évidemment, que ce n'est pas la fin du monde. Si on oublie de dire « Amen » à la fin d'une prière, okay? ce n'est pas comme si la prière était moins claire, qu'elle faisait moins de sens devant Dieu, qu'elle était moins bien reçue. Euh, ce n'est pas le cas. On l'a dit tantôt. Hein? « Amen », ce n'est pas une formule magique. Euh, ça n'ajoute rien comme tel, mais c'est une expression de notre foi devant Dieu. Et, de toute façon, une chance que le Nouveau Testament nous, nous dit ces deux vérités-là, que Christ intercède lui-même pour nous et que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses et qu'il euh, l'intercède dans des soupirs inexprimables. Donc, à la fin, même si des fois nos prières peuvent être un peu floppies, on ne sait pas trop quoi demander, comment le demander, euh, Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit, nous soutiennent dans ce ministère de prière, nous aident à prier. Donc, euh, à la fin, ce n'est pas la fin du monde là, si on, on oublie de dire « Amen », comme je dis, ce n'est pas une formule magique, mais en même temps, je pense que c'est important qu'on ne fasse pas juste répéter ce mot-là d'une manière mécanique, d'une manière routinière. 
Mais je pense que c'est important qu'on se rappelle qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'on est en train de dire, d'affirmer en, en utilisant le mot « amen hein, ». Que finalement, ce soit un moment pour nous de réaffirmer notre foi, de réaffirmer notre espérance dans la puissance, dans la capacité de celui à qui on adresse nos prières. « Véritablement, tu peux répondre. Véritablement, je m'attends à toi. En vérité, je t'ai prié ces choses selon tes promesses. Et donc, je m'attends à une réponse. » Voyez-vous, il y, a, il y a une expression de notre foi. Mais aussi, surtout, et c'est ça que, que j'aimerais attirer votre attention en, en terminant ce matin, mais qu'on ne se prive pas de joindre notre Amen à la prière de nos frères et nos sœurs. Qu'on prie ensemble, qu'on prenne cette habitude de, de trouver des occasions de prier ensemble. Trop souvent avant, je me rendais compte, par exemple, quelqu'un me partageait une requête ou quelque chose, puis je lui disais, je vais prier pour toi. Et c'était vrai et sincère. Mais qu'est-ce qui arrive on oublie. Puis là, finalement, la personne vient te revoir la semaine d'après. Elle dit « Hey, merci Seigneur, répondu! » Je dis « Ah, de rien. <rire> » Ça m'a fait plaisir. Mais, mais finalement, tu sais, ça, ça nous était sorti de la tête. Fait que prenons l'occasion. Pourquoi pas prier tout de suite? La, la personne te le partage. Pourquoi attendre plus tard de l'oublier plutôt que de prier directement avec elle? Donc, ne nous, nous privons pas de joindre notre « Amen » à la prière de nos frères et sœurs. Et, et vice-versa. Hein, pour signifier qu'on s'unit à eux, qu'on n'est pas seul devant le trône de la grâce, mais qu'on est ensemble. On est un peuple nombreux qui recherche ici les promesses de Dieu. Ça fait du sens? <rire> exactement. Je voulais justement voir si ça avait été compris ce matin. Dieu est bon? Amen. Amen. Exactement. Tiens. Donc, c'est sur ça ici que se conclut ensemble notre euh, semaine sur le prière de notre Père. J'espère sincèrement, du profond de mon cœur, que vous avez appris euh, de, de, de ça, qu'il y a quelque chose que vous repartez avec cette semaine à la maison, euh, que vous avez pris le temps de savourer les différentes facettes de cette prière, de ce modèle que le Seigneur nous donne. Euh, comme vous avez vu, c'est une prière qui est riche, hein, qui, qui a une profondeur, qui est beaucoup plus, euh, je dirais, complète souvent que les requêtes qu'on présente naturellement devant Dieu. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Euh, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut le répéter vainement, comme par exemple les catholiques le font, ce n'est pas mon but, mais qu'on puisse s'en inspirer. Il y a un modèle intéressant. Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Qu'est-ce qu'on demande? Comment est-ce qu'on le demande? Il y a quelque chose pour nous qui peut venir euh, enrichir notre propre vie de prière individuelle, notre propre vie de prière collective. Donc, j'espère sincèrement que vos âmes ont été édifiées euh, et que petit et grand, vous allez repartir avec quelque chose qui va vous encourager dans votre vie de prière. Donc, en terminant, permettez-moi de prier pour vous. Donc, notre Dieu et Père, ce matin, on veut te, te rendre grâce, vraiment te rendre grâce pour l'exemple de prière que tu nous donnes par ton Fils Jésus. Merci de nous rappeler que tu nous désires près de toi, qu'on ne s'approche pas comme tes serviteurs ou tes esclaves ou des, des gens lointains, mais qu'on s'approche de toi comme fils et filles, qu'on a cet accès tout spécial à ton cœur et à ton trône. Seigneur, aide-nous à chercher ta gloire, à chercher ton règne davantage dans ce monde, dans nos vies. Et nous, ça dépend plus de toi dans ces différents besoins euh, qu'on peut avoir dans nos vies. Seigneur, je pense honnêtement que notre plus grande honte, c'est d'avoir des promesses aussi extraordinaires que celles que tu nous donnes dans ta parole, puis de les rechercher ou de les vivre tellement peu. Seigneur, ouvre nos cœurs et aide-nous à comprendre, à discerner toutes ces, ces richesses de grâce que tu nous promets, que tu nous donnes, et qu'on puisse les rechercher de tout notre cœur. On t'en prie ce matin, augmente notre foi, augmente notre piété qu'on puisse te prier avec ferveur, avec persévérance, et que chacun de tes enfants puisse apprendre à prier, Seigneur, selon ton cœur. C'est par Jésus qu'on se présente devant toi, qu'on présente ses requêtes devant toi. Amen.